我们结婚吧。真的，是真的吗？那我们什么时候结婚？今晚。你醒了王小姐，王小姐，你是生我的气了吗？要是因为昨晚我没能及时答复你，我现在告诉你。等我处理完火灾的事情，我会立刻回来。到时候没来得及和王小姐约的会，我会全都补上。王小姐需要的，我全都答应。怎么办？我们的约会被我搞砸了，时间都已经那么晚了。我觉得很好，只要能和王小姐在一起，我就觉得很幸福了。
干什么？你怎么会在这里？孙奇龙，怎么回事？你怎么会在这里？张志刚呢？去哪儿了？子怡，志刚哥，祁龙哥，我本来只是将信将疑，原来是真的。我们子怡该怎么办？张志刚，他没看见我留下来的信息吗？不是说就这么一直交换着生活下去吗？他为什么要喝婚姻酒？到底是谁喝了婚姻酒啊？张志刚没喝吗？那是你喂的。你为什么？你到底为什么要喂他喝婚姻酒啊？你以为我吃撑了吗？没事干嘛喂张志刚喝婚姻酒啊？你不知道我刚刚有多幸福吗？这样，这样。啊！为什么偏偏要在这个时候交换呢？我怎么知道啊？我回去的时候可没拿婚姻酒，不是都交给你了吗？是啊。所以说，怎么可能是我呢？可也不是张志刚啊，他真没喝，我发誓。那是怎么回事啊？张志刚没喝，我也没喝，可为什么就交换了呢？沙特迪卡，就是那一次交换的时候喝的酒吧。My God， 那里面装的竟然是子怡的婚姻酒，和他的婚姻酒味道差不多。该不会，子怡的婚姻酒也能交换吧？什么呀？还愣着干嘛？还不快走？去哪儿？还能去哪儿？当然去酒坊了，我这酒不是在那儿吗？我要喝了，赶快回去见子怡。那酒被你爸拿走了。什么？前阵子你们家的人来酒坊找我了。喂，那你就把我的酒交出去了。你是跟我签的合同，还是跟我爸签的合同啊？那是什么酒？你不知道吗？就这么随随便便交出去了？什么酒？不就是能拿到巨额财产的酒吗？你以为我不知道？那，那也是我买的呀。知道，我都知道。可是他们说要把酒拿去给奶奶啊。出了什么事？孙启龙明明留下信息，说要一直留在这里。他怎么回去了？是我让他走的。你怎么会？就剩下一点婚姻酒，没想到真的回去了。你那么爱他，都要嫁给他了，为什么还让他回去了？因为启荣哥会有危险，那个人是下一个。就是祁荣哥，下一个，什么意思？那个人又是谁？好吗？爸爸，你真的现在就要回去？当然，子怡现在肯定眼巴巴的等着我呢。我一定要回去，今天就回去。不行，今天不行，以后再回去。你傻呀、啊，疯了吧？我是让你心爱的张志刚先生回来，你竟然阻拦我，脑残了吧？
那可是最后的酒了。张志刚先生，在那边有很重要、很重要、很重要的事要做。反正他都已经回去了，就让他处理完了再回来。张志刚，怎么有那么多很重要的事儿？到底很重要、很重要、很重要的事儿是什么？那个，就是怎么说呢？就是……喂，你要说就说清楚，又说了什么大事儿，在这吞吞吐吐、磨磨唧唧，你以为这样很可爱是吧？收！我告诉你，你再这样下去，张志刚绝对会烦你。我敢赌一千万，他会闪的比兔子还快。很快，电影片场就会发生火灾。嗯、张志刚先生会想尽一切办法阻止火灾的发生。他已经知道什么时候在哪儿会发生火灾，他会提前去阻止。他处理完了就会回来。你上次说的，就是这件事儿。子怡会在火灾中出事儿，就是这件事儿吗？心爱的人有可能死去，你还能安安心心的站在这儿等吗？你以为出了事只有方子怡危险吗？张志刚先生也很危险的。不，虽然不知道是你还是张志刚，反正你们中间有一个人会很危险。就算是这样，我也愿意相信张志刚先生，愿意等下去。跟你比起来，我相信张志刚在那边能救出更多的人。那可不一定。不是说连谁在现场都还没确定吗？那怎么会知道谁更有用呢？不，这些都不重要。换成你。如果会在事故中死掉，你会想和谁在一起？是更有能力、能救你的人，还是你心爱的人？七龙呢？这个跟七龙没有关系，您只要告诉我们这两个哪一个是真正的老九就可以了。奶奶，来的正好。奶奶正在判定哪一个是真正的王氏老九。也就是要决定到底谁才能得到财产，别的都不重要，我只要拿回我的酒就好。你干什么呢？在奶奶做决定之前，你给我老实待着。奶奶，把酒给我，我需要的，就现在。奶奶，奶奶，奶奶，你为什么要倒掉它？你知道这是什么酒吗？这是知道，这酒。是真正的王氏家门的老酒，不可能啊！怎么会这样呢？奶奶，奶奶你在撒谎对不对？奶奶，奶奶，不可能的，这不可能，爸，爸这不可能。
你明明全都知道，为什么还要这样做？因为太危险了，你不可以再回去。为什么这么说？是你让我把酒找回来的。难道你之前就不知道事情会变成现在这样吗？不知道，我根本不知道事情会发展成这样。我原本想的很简单，把不懂事的你。送到那里能得到成长。我做梦也没想到，喜欢子怡姐姐的不是张大叔，而是你。怎么可能不知道？菲菲，你个笨蛋，你不是一直都很聪明的吗？怎么可能不知道？子怡那么有眼光，怎么可能会喜欢张志刚？当然只会喜欢我了。也是，奶奶太笨，不知道。要是知道在那里的人是你，一开始我就不会让你去的。给王思平喝了，和爷爷交换了。你不是还有吗？没有了。为什么呀？怎么办？没有办法救自己了，怎么办？我自己，自己，自己，自己，孙奇龙。
导演。你脸上的伤还没好，还好我现在当导演了，不当演员了，不靠脸。现在已经可以出院了吗？我现在脑海中的想法不停的往外涌，根本就坐不住。这是我新修改的剧本，我很期待米斯方的意见。剧本在完成的第一时间，我就迫不及待拿给你看了。怎么样？很有感觉，读起来让人很激动。那我就放心了。导演那个土匪背着红旗和白旗，是在暗示日本吗？正是，不愧为密斯邦，够犀利。可是导演不是说过，即使是正面的信息，也不应该透过电影强加给人们。你的想法怎么变了？这是独立和生存的问题。在光天化日之下，恶棍们丝毫没有罪恶感，在别人的国家横行施暴，他们还把自己的想法去干涉电影。在这种情况下，电影是无法独善其身的。嗯，米斯芳，你知道是谁烧了包导演的胶片吗？听说是日本浪人。只是被指使的走狗，背后的人是本庄次郎。说本庄次郎下令，只要反日电影就要通通销毁。他在我面前装得像文化人一样，说什么热爱电影。你知道他在医院看我的时候说什么吗？同为日本人，他愿意替他们道歉，并且提出给我的电影加倍投资。真是厚颜无耻！那你怎么回答的？我当然是道谢答应了。你决定接受本庄的投资，为什么？他愿意给我，我岂有不接受之理？你要用本庄的钱来制作反日电影？凭我一个人的力量自然是不行的，但电影不同，电影有他的力量，个人力量完不成的事情，电影可以。能在背后打击本庄次郎的，也只有这个办法了。可我却毫无能力反抗。小小一个餐馆老板，怎么可能是日本总领事的对手？是啊，凭我一己之力，根本斗不过日本总领事。黄邦也是一样。但如果拍了陈导演的电影，我也。我要和导演一起完成这部作品。拍了这部电影，于四方，你也会身处险境。没关系，我已经下定决心了。感谢你的支持，我的方林。承蒙厚爱，我们的大导演。于四方，你和我一起去好莱坞吧。什么？好莱坞，你是我的缪斯，没有缪斯，我怎么拍电影呢？我们一起去好莱坞。
拍更好的电影。可是，去吧。龙龙，你怎么才来？去哪儿了？我，是张志刚。哦，真的是张志刚，见到你很高兴。刚才你赞同我的提议，让我更高兴了。我们不是说好，等这部电影一结束，就离开上海一段时间吗？既然如此，能去好莱坞施展你的才华，也是一件好事。一起去吧，我觉得好莱坞也需要一个实力非凡的法式大厨。是啊，志刚哥，一起去吧。你继续留在这里，也会有危险的。我有我要去的地方。真是的。嗯。赶紧回你家去，干嘛总赖在别人家里啊？哇，共存的办法啊，真的真帅啊！感觉像上海滩的大……哎，你干嘛呀？我看了正在赶呢。你疯了？没事在屋里戴什么墨镜啊？你们家没事儿，弄那么多窗户干嘛呀？这跟户外有什么区别？你知道紫外线有多强吗？打住！赶紧回你家去，这都几天了。你以为我愿意在这芝麻大点的地方待着？可是我有什么办法？要是想知道我们家子怡过得好不好，就只有这个办法了。所以在没有收到新信息之前，我是不会回去的，绝对不会。你要是不想看见我，就把这个卖给我。都说了不卖了，我不是不知道你的心情，我现在也不好过，好吗？真是的，张志刚太过分了。起码也来个信啊！是啊，你也该生气了，这都回去多长时间了，连个消息都没有。哎，要我说，张志刚的心里已经没有你了 ，game over， 玩完了。哎，听说方子怡的父亲去世了，他对张志刚先生来说也像父亲一般。他现在怎么可能有心情写信息呢？你说谁去世了？方老板最终还是死了，我还以为他能安全地逃出去呢。难道凭借一己之力，真的就不能改变人的命运吗？爷爷，你可不能这么说。如果我要是只做一个置身事外的看客，历史会不会往更糟的方向发展呢？既然明知道在不久之后将会有无数将士浴血奋战，万千国人颠沛流离，我却放弃努力，什么都不做，这样真的对吗？爷爷，您可是这么跟我说的，是吗？不管发生什么事。我都一定要救出子怡。无论如何，我都要回到一九三六年。张志刚这家伙也是，你要是不想跟我交换也行，别这么无声无息的呀。起码告诉我，子怡现在过得怎么样嘛？你在干什么？书都要被你弄坏了。有信息，在哪？王小姐过得好吗？时隔许久才留下信息。我仿佛看到你失落的样子。这边一切都很好。在那说。过得好吗？嗯。嗯。菲菲也正式被周奶奶收养了。不知道该怎么办。子怡。也和陈迅一起修改剧本，准备再次拍摄，忙得不可开交，预计会在火灾发生的前一天完成。等到电影拍摄完成。
，子怡便会跟着陈迅一起去好莱坞，继续演员生涯。哦耶！哼，子怡既然想做演员，舞台当然越大越好了。哼，这样，我要不要去好莱坞去看看陈迅跟子怡啊？哎，真是的，老实点啊，乱吼乱叫，我怎么看信息啊？等到子怡安全的离开上海，那时候我就回到王小姐身边去。Yeah! Oh yeah!开始就不该发生交换，就算到了今天这一步，也该阻止。到目前为止，常志刚和孙奇龙已经换回来了，这是幸事。现在一切都回归原位了，剩下的酒也都被倒了。事已至此，只能等爷爷回来了。不是说婚姻酒该喝的喝，该倒的倒，全都没了吗？要一点就找到布料才好，换个布料要多少时间？这个大概需要一天时间。好，明天我们再来收工。好，大家收工了，辛苦辛苦。王小姐，电影拍摄延迟了一天，最终还是到了火灾发生的当天。不管是陈迅还是子怡，或是其他人，真希望他们今天不要聚集在影棚内。但是，天不随人愿。虽然不知道，这到底只是偶然，还是早已注定的命运。我还是要尽自己的全力，阻止火灾发生，救下这些人。吃个饼吧。当时有一种说法，是有人不小心打翻了火炉。天干物燥，还是把火灭了吧。正在拍摄中，行人远近。老哥，知道这是什么来头吗？让开！我们先去找经理谈谈吧。但是，众志成城。只要我们团结在一起，强敌就会被我们击溃，邪恶也会被我们打倒。
胜利的荣光，是属于我们每个人的。属于我们每个人。很好，实拍又这么演，大家辛苦了。高导演呢？我去找一下啊。好。发生火灾的时候，高导演不在现场吗？我还要继续，我我要拍戏。我我你是陈迅电影的摄影师，陈迅导演到底在拍什么电影？就是你对男女谈恋爱，后来男的移情别恋，就是这样子。你撒谎！那些带着白旗红旗的是什么人？都是群众演员。所以我问你，那些是什么群演？回答我！是吧？快，给你就带他出来，快点。说回去拿胶片，子雨林也跟着一起进去了。危险！